Niektórzy kompozytorzy piszą muzykę bez specjalnego oglądania się na to, co już było. Ale są i tacy, którzy podejmują dialog z przeszłością i mierzą się z wyzwaniem rzuconym przez wielkich mistrzów. Tak postąpił Krzysztof Mejer. Ja od bardzo wczesnych lat interesowałem się muzyką wokalną, instrumentalną i religijną. Ja miałem taki okres, miałem wtedy kilkanaście lat, grałem na organach. Bach był właściwie dla mnie wszystkim. Krzysztof Mejer to przede wszystkim wielki muzyczny erudyta. Osoba, która mogłaby tak naprawdę napisać utwór w dowolnej technice. Osoba, która zasłynęła między innymi tym, że napisała symfonię w stylu Mozarta i rzeczywiście praktycznie nie do odróżnienia od stylu kompozytora. Chciałam być kompozytorem, o czym już wtedy wiedziałam. Poznałam Szechamol i pomyślałam wtedy, pamiętam to jak dzisiaj, właściwie, no po co mam się zajmować kompoz kompozycją, nic z tego i tak nie będzie. No ale człowiek nie zawsze jest rozsądny i jednak zdecydowałam się na komponowanie. Nad tą mszą pracowałam bardzo długo, ponad 10 lat, proszę sobie wyobrazić. I to były trzy różne wersje. Najpierw ona była tylko na chór i organy, potem była na chór, organy i mały zespół, a potem zrobiłem ostateczny kształt na chór, organy i orkiestrę symfoniczną. Ja z tego zrobiłem na pewno taką formę symfoniczną. Także to nie jest utwór dla użytku kościelnego, to jest utwór, który jest dla sali koncertowej, czy też oczywiście może być wykonywany w kościele. W tej chwili myślę na przykład o wykonaniu bardzo zresztą mi takim bliskim, które się odbyło w Wracysławie Kantas w roku 2000. Ono było w kościele pod dyrekcją Antoniego Wita. Kwintesencją mszy Krzysztofa Mejera jest dla mnie jej początek. Oto do stojących dźwięków organów dołącza nagle śpiew, spokojny i stonowany. Niby oczywiste, a jednak w tym wykorzystaniu starych rekwizytów jest dla mnie coś świeżego, wciągającego, bardzo nastrojowego. I tak jest właściwie do końca. Krzysztof Mejer buduje ze znanych rekwizytów nową, własną wizję mszy. Moim zdaniem bardzo ciekawą.